Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa nanotechnology, na ano ang ibig sabihin ng salitang nano. Sa International System of Units, ang prefix na nano ay nangangahulugan na sukat ng isang bagay higit na mas maliit kaysa sa normal sizes ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata. 1 nanometer is 1 billion of a meter. Kung yahalin tulad dito sa sukat ng isang marble at ng mundo, ang 1 nanometer ay kasing laki lang ng marble. Another comparison. Kung 1 nanometer lang ang sukat ko, para sa isang ibla ng buhok mo, 100,000 times ako na mas maliit. Ang nanotechnology ay tumutukoy sa sangay ng agham at engineering na nakatuon sa pagdidesenyo, paggawa at paggamit ng mga istruktura, aparato at mga sistema sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga atoms at ng mga molecules sa nanoscale. Taong 1959, nung kanaon na ang itong tinalakay ni Richard Feynman sa annual meeting ng American Physical Society. Ito ay ipinamagatang There's plenty of room at the bottom, an invitation to enter a new field of physics. Pero ang salitang nanotechnology hindi pa ginagamit nun. Taong 1974, Norio Tanuguchi, isang professor ng Tokyo University of Science, ang kauna-unahang gumamit ng salitang nanotechnology. Inilarawan niya ang nanotechnology bilang isang proseso na pag walay pagsasama-sama, pagdideporma ng mga bagay, materyales pa magitan ng isang atom o isang molecule. 1980s, marami ng mga scientists ang nagpapakita ng interes sa nanotechnology. Marami ang na-inspire dahil sa concept ni Richard Feynman. Isa na, sa kanila, si Kim Eric Drexler. Ginamit niya ang salitang nanotechnology sa kanyang libro na pinamagatang Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, taong 1986. The emergence of nanotechnology as a field in the 90s, 80s, Occurred through convergence of Dexler theoretical and public work. Lalo lumawak nga at bumilis ang pag-aaral tungkol sa nanotechnology dahil marami ang nakita ng kahalagahan nito sa science at sa mundo. Sa pagtatapos ng pagtalakay ni Richard Feynman tungkol sa nanotechnology, nag-iwan siya ng dalawang challenges para sa mga scientist at inventors na may kakakibat na pabuwi. Unang challenge, pagbuoan ng tiny motor in a nanoscale. By November 1960, na-achieve ito ng Caltech graduate na si William McClellan, a meticulous craftsman using conventional tools. The motor met the condition, but did not advance the art. But it's a start, and he still gets the reward. Second challenge, pagpapaliit ng mga letra, small enough so as to be able to fit the entire Encyclopedia Britannica on the head of a pin. But yes, may kagawa nito, taong 1985. Na-achieve ni Tom Newman, Stanford graduate student, successfully reduced the first paragraph of a tale of two cities by 1 over 25,000 and collected the second Feynman Prize. This just proves that nanotechnology and everything that comes with it is possible. Marami na ba makapasok sa isip mo ngayon? I bet masasabi mo na wala na talaga yung posible ngayon. Mukhaan nilang manipulihin ng atoms at molecules para makalikha ng mga kabagong gamit o sistema, what else they couldn't do? Now, nanotechnology is being used in developing countries to help treat disease and prevent health issues. In industry, applications may include construction materials and military goods. At bilyong-bilyong ang budget na nilalaan dito ng iba't ibang bansa. Kabilang na dyan ang China, Russia, and United States. Hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ito ng mga eksperto, ng mga scientists, inventors, and ng mga authorities. Dahil lang advancement ng nanotechnology ay makakapagdulot ng, ng maraming mga gandang bagay ngunit marami rin hindi maganda. On my next video, I'm going to discuss with you guys the pros and cons of nanotechnology. Bet you'll be surprised. Or maybe not. We'll see. Thank you for watching this video. I hope you learned something today. For more videos like this, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so you'll get notified whenever I post a new video. Have an agilific day. See you soon. Bye.